Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau point de marché. On est le lundi 25 mai 2020, Sylvain Le Canada avec vous-même pour cette nouvelle émission. Bon, c'est un euh, nouveau point de marché. Bon, petit avertissement légal sur le risque avant de commencer. Hein. Toutes les informations qui seront diffusées et partagées dans ce webinaire ne sont pas des conseils d'investissement et ne doivent pas être interprétés comme tels. Ce sont uniquement le reflet de... Mais, euh, de mes avis sur différentes valeurs. Aujourd'hui, le thème de l'émission, vous le savez, tous les lundis à 18h, on fait un petit point ensemble sur, bah voilà, sur les valeurs boursières qui peuvent être intéressantes de surveiller à moyen long terme. Je prends, euh, je prends également vos questions s'il y en a, n'hésitez pas à les poser. Alors, la semaine dernière, on a parlé voilà, beaucoup plus en, en détail, en précision de deux valeurs. L'une des deux valeurs dont on a parlé la semaine dernière, c'est une financière, c'est BNP Paribas, et puis la seconde, c'était Société Générale. On va commencer... Euh, on va commencer dans l'ordre et on va parler de Société Générale. Vous le savez, si vous avez suivi la Traders Room de notre ami Xavier ce matin, euh, aujourd'hui c'est le Memorial Day, donc c'est tout simplement un jour férié aux états unis le, mem euh, le Memorial Day est un jour où justement les Américains célèbrent le personnel militaire qui, euh, bah, qui a été blessé ou tout, simplement, euh, ou tout simplement les personnes décédées pendant des interventions militaires. Euh, et qui sont américaines, ok C'est leur façon à eux de dire merci à leurs combattants. Donc aujourd'hui c'est férié. Demain, retour progressif de, euh, je dirais, de la volatilité sur les marchés. Aujourd'hui, vous l'avez euh, très probablement vu et attesté, euh, les, marchés, les marchés étaient globalement très calmes. Hein. Sur BNP Paribas, on avait discuté de ça la semaine dernière. Effectivement, à moyen long terme, moi je vois une opportunité qui, qui me semble franchement intéressante. Alors pourquoi C'est très simple. Euh, quand on compare BNP Paribas et Société Générale, c'est deux banques effectivement qui sont françaises et, euh, et, et globalement qui partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Par contre, si on regarde Société Générale et, 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 et BNP Paribas, on n'a on a pas du tout la même, la même chose. Hein. On a deux banques, qui, euh, deux banques françaises, mais une qui est beaucoup plus en souffrance que l'autre. On va, on va encore une fois réexpliquer pourquoi. Je vois notre ami Johan qui est avec nous, qu'on va saluer, Pimpin également qu'on va saluer. Euh, alors, euh, on me demande pourquoi mon pseudo est Tom et pas Sylvain. Alors oui, c'est le compte officiel, hein, Aria tout simplement. Euh, voilà, <rire> je ne m'appelle pas Tom, mais euh, c'est Sylvain hein, les gars. Mais euh, c'est juste que c'est le compte officiel. Alors, pour vous réexpliquer les fondamentaux sur Société, euh, sur Société Générale, les fondamentaux sont extrêmement baissés parce que cette banque a, a déjà en fait, enfin, euh, a des activités... Euh, spéculatif sur les marchés financiers, puis il y a une grosse partie aussi des revenus de Société Générale qui dépendent de ces activités de marché. Ces activités de marché, vous le savez, sont en baisse. En baisse, pourquoi Crise du coronavirus au premier trimestre 2020. Beaucoup, voire même, je dirais, 90% des acteurs ont perdu de l'argent, donc, donc Société Générale, dont BNP Paribas, dont plein d'autres banques. Et, euh, et forcément, bah, bah, voilà, c'est quelque chose qui ne vient pas, entre guillemets, encourager... Euh, encourager euh, encourager euh, la bonne tenue, je dirais, de, de l'action en bourse. Deuxième facteur qui explique que Société, euh, que Société Générale taquine des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis euh, très très longtemps, depuis déjà la dernière fois qu'on avait vu ces niveaux, c'était en 2011. Là, on est sur des plus bas, enfin, on est même sur des, enfin, sur des niveaux qui sont plus bas que ce qu'on avait en 95, hein, d'accord Donc, pour vous dire à quel point on est sur des niveaux historiques sur Société Générale, la banque est... Alors, voilà, certains annoncent la faillite, d'autres le rachat, d'autres euh, la nationalisation de la banque par l'État français... On peut y aller, chacun peut y aller de son petit commentaire. Pour l'instant, c'est vrai que de toute façon, la, la situation est extrêmement tendue pour Société Générale. Je note toutefois une chose, c'est qu'effectivement, le ratio risque-rendement ici sur Société Générale est quand même très très fort. Hein. C'est-à-dire que soit, soit effectivement la banque fait faillite, ou en tout cas, ça se passe pas très bien et elle va à 5, soit effectivement, on est sur un gros niveau de rebond. La zone que je vous ai mise ici en orange est une zone de, de support à moyen terme. À moyen long terme, Société Générale... S'il y a un risque à prendre, c'est un petit peu maintenant ou jamais, parce qu'on ne va pas acheter une société générale à 40 ou 50 euros l'action, c'est un prix plus ou moins d'équilibre, et on ne va pas l'acheter à 110, 120 euros l'action, parce qu'on y arrive sur des plus hauts. Là, on est sur des plus bas historiques sur société générale, donc si on veut rentrer sur la valeur, effectivement, ça pourrait être maintenant ou jamais. Je vous laisse bien évidemment affiner, et puis, encore une fois, ce ne sont que le reflet de mes opinions et pas un conseil d'investissement, hein. c'est globalement, moi, la vue que j'ai sur cette action-là et sur cette valeur-là. Ensuite, en ce qui concerne BNP Paribas, la situation est la même que la semaine dernière. Et pour moi, j'aurais toujours privilé, enfin, tendance à privilégier BNP Paribas plutôt que Société Générale. Alors l'upside sur Société Générale est bien plus intéressante parce que, bah oui, qui dit Société Générale dit forcément euh, valeur extrêmement, euh, extrêmement cyclique. Hein. Société Générale a un, a un bêta assez élevé. Un bêta assez élevé, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand le CAC 40 augmente ou quand le CAC 40 baisse, bah, Société Générale monte ou baisse assez fortement. Ok ça, c'est la première des choses. Euh, 
Oups. Et donc ça, c'est un des éléments qui, moi, en tout cas, me, me fait dire, me fait penser, me fait, euh, me fait me poser des questions sur ce système général. Et je me dis, voilà, est-ce que ça vaudrait pas le coup BNP Paribas, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus stable. Techniquement parlant, c'est un petit peu plus propre. La dernière fois qu'on avait vu ces niveaux, c'était euh, lors, bah, lors de la précédente crise financière. Hein, mais globalement, c'était 2011-2012. Puis après, on, puis après, on s'en est suivi justement, ouais, voilà, quasiment, quasiment trois années de rallye aussi, hein. enfin allez, au moins deux ans de rallye aussi, ok On est là en 2012, on fait un top en 2014, on avait deux, deux belles années de, de rallye aussi sur, sur BNP Paribas. On est quasiment dans une, enfin, on est dans une situation quasiment similaire, en final on regarde BNP Paribas là, bon, le prochain niveau de résistance il est à 50, 53, on est à 28, il y a 86% de, de hausse à aller chercher sur le titre avant de rencontrer une très très grosse zone de résistance. Il y en aura des intermédiaires, il y aura une zone de, de, résistance, de résistance intermédiaire ici, aussi située aux alentours de 40-43 euros l'action, vous le voyez ici, hein, là. on a un niveau ici qui, qui, qui est pas mal touché, je vais vous aider à, à mieux le voir. Voilà, vous voyez ici, on fait une cassure, pullback, le niveau tient, il casse, pullback ici, on casse, on vient, encore une fois, ce niveau fait office de soutien, on repasse, on, on repasse à la hausse, on revient ici buter, donc ça c'est un niveau qui est beaucoup travaillé. Hein. Vous voyez c'est le niveau des 39,40 à 45,60, voilà. c'est un niveau à peu près de 5 euros l'action. C'est un niveau de résistance intermédiaire qu'il faudra fortement surveiller sur BNP Paribas, vous l'aurez compris, ça c'est un des niveaux qu'on peut... Euh, voilà, si on achète à 28, on sait qu'à 40 à peu près on a un premier niveau de résistance. Mais euh, ça nous donne quand même un upside potentiel. Voilà, qui est quand même assez intéressant. Il y a quand même 40% à aller chercher à la hausse. Enfin, je veux dire, là, on est, on est quand même sur des niveaux euh, extrêmement intéressants. Euh, Johan qui nous dit dans le chat, je suis rentré sur Société Générale il y a 10 jours. Bien joué, Johan. Très très bien joué. À toi. Alors, je peux aussi vous faire un petit point sur... Euh, je peux vous faire un point sur les banques américaines, mais ça n'aurait pas trop... Enfin, je dirais, ça, ça n'aurait pas spécialement trop de d'intérêt tout de suite, je vous montre quand même le graphe de Goldman Sachs parce qu'il me semble intéressant euh, même si aujourd'hui vous le savez c'est ferré donc c'est pas forcément, enfin il y, y a rien à espérer comme mouvement aujourd'hui, mais encore une fois c'est une émission pour les gens qui veulent faire du long terme le graphique de Goldman Sachs en monthly c'est le suivant vous le voyez ici, on a, on a une valeur avec un espèce de top ici aux alentours des 260 240, voilà, 240 280 dollars l'action résistance on a, on a une très très belle zone de support ici sur Goldman Sachs, entre 60 et 80 dollars l'action, très belle zone de support. On est actuellement à 180 dollars l'action, donc l'action Goldman Sachs pour moi elle n'est pas encore à sa fair value, enfin si elle est à sa fair value justement au contraire, mais elle n'est pas encore bon marché. J'estime que Goldman Sachs serait intéressante ici, vous le voyez entre 60 et 80 dollars l'action, on est à on 180 dollars l'action, elle est encore assez chère. Goldman Sachs il faut noter deux choses, il se lance... Pour la première fois dans, dans une activité de banque, enfin plus ou moins de détails, ils ont lancé une carte bancaire en fait avec Apple. Donc Goldman Sachs et Apple se lancent dans une espèce de, de, de carte, c'est l'Apple Card, là je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Et, euh, et en fait elle est en train de shifter son, son business model, d'accord Son modèle d'affaires est en train de, de changer, de muter. Goldman Sachs euh, euh, qui évolue vraiment dans, dans tout ce qui était euh, banque... Euh, voilà, banque, banque professionnelle, banque d'institutionnel, est en train de s'attaquer au segment justement particulier parce que ben voilà, ils, ils sentent qu'il y a un shift à prendre, il y a un manque technologique aussi euh, qui fait qu'ils ont, euh, ont des parts de marché à prendre et ils initient une transition que la plupart des banques traditionnelles n'arrivent pas à faire. d'accord Donc euh, bon, ils essaient de mettre de la tech globalement dans ce qu'ils font avec plus ou moins de succès. Donc Goldman Sachs, si vous voulez... Euh, éventuellement avoir des, des valeurs à ajouter dans votre watchlist, donc c'est-à-dire une liste de surveillance, une liste que vous allez surveiller, et quand on arrivera dans des niveaux intéressants, bah voilà, vous vous dites, on est arrivé sur le niveau de prix qui m'intéresse, je rentre, je rentre pas. Moi, Goldman Sachs, dans ma watchlist, elle y est. Le niveau qui, euh, qui m'intéresse, voilà, c'est à peu près celui-là, 86 dollars par action, mais voilà, 86 et en dessous, ça m'intéresse. Au-dessus de 86, c'est encore euh, un petit peu cher. On, je vous parle d'un point de vue fondamental, pour moi, il y a possibilité qu'on qu vienne consolider un petit peu dans, dans les mois qui arrivent. Parce que je pense que Goldman Sachs est une banque qui a aussi financé pas mal de, bah, pas mal de, pas, pas mal de corporate, hein, pas mal d'entreprises, de grosses entreprises. Avec le coronavirus, baisse des revenus, baisse des revenus, bah, forcément potentiel défaut sur certains crédits. Donc je pense que Goldman Sachs peut effectivement avoir des revenus qui baissent, revenus qui baissent, valorisation en bourse qui baisse. Bon, C'est une analyse qui n'est qui qui est pas forcément très savante. Hein, je veux dire là, il n'y a pas trop, trop de... 
il n'y a, a pas trop de questions à se poser. On a les valeurs tech qui tirent les indices à la hausse, mais on voit quand même, et ça c'est quand même assez fort, hein, que à part les valeurs tech qui explosent à la hausse et qui tirent, qui tirent tous les indices boursiers à la hausse, le reste des valeurs n'a pas l'air de tellement suivre. Hein, donc, euh, donc voilà, moi je pense qu'on peut avoir une deuxième jambe de baisse sur Goldman Sachs et puis qu'on aille chercher ces niveaux-là, 85, 90 dollars l'action. Et à ce moment-là, oui, je serais je serai intéressé à moyen terme pour pourquoi pas euh, faire quelque chose, euh, on aura un niveau de prix qui sera, voilà, qui sera fortement convenable et ça sera, ça sera plutôt bien. Alors, euh, Johan qui me dit en court terme, tu as quelque chose Non, là je suis vraiment, euh, je suis vraiment focalisé sur des investissements à moyen terme, là-dessus et notamment sur cette émission-là. Le but c'est de vous partager quelques, quelques valeurs qui peuvent être intéressantes pour les 6 euh, voilà, six, six mois, 1 an, 2 ans à venir. Euh, c'est de sélectionner des belles valeurs et de ne pas trop s'embêter. Se, et, euh, et voilà quoi. Alors, Yohan qui nous dit je suis rentré sur Soge il y a 10 jours. Alors oui Yohan. <rire> bah, écoute, si t'es rentré sur Société Générale il y a 10 jours, à mon avis, t'es plutôt. Alors t'es rentré à combien Yohan On va essayer de voir ça. On est le 25, allez, on va dire, aux alentours du 14-15 que t'es rentré. T'as dû rentrer à 12, t'es à 12-50, écoute. Bon bah t'es proche de ton cours d'entrée. Ok, pourquoi pas. Société Générale, bon, ça peut être intéressant, effectivement. J'ai pas encore spécialement de timing d'entrée. Elle est dans ma watchlist. Euh, elle m'intéresse fortement. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai pas encore initié d'achat là-dessus. Mais oui, je pense que tu as un bon niveau de prix. Hein. Enfin, franchement, tu payes de, une des plus grandes françaises, enfin, une, une des plus grandes banques françaises à 12, 12 euros l'action. Alors, même si, euh, même si en ce moment, elle est en grosse souffrance, elle se fait, elle se fait tartiner dans tous les sens. Euh, c'est pas enfin je veux dire c'est pas déconnant euh, comme, euh, comme comme investissement que tu as fait là oui enfin ça se tient hein. d'un point de vue enfin du point de vue du raisonnement je vois je vois pourquoi tu as payé société générale Johan ça a du sens au niveau du timing seul le temps nous dira si tu as eu raison mais bon le timing c'est pas forcément ce qui est le plus important ce qui est important c'est le prix le prix euh, en tout cas si tu l'as acheté aux alentours de 12 euros je pense que voilà quand on regarde un graphique historique de société générale oui, effectivement, je ne pense pas que tu vas t'en vouloir grandement d'avoir payé du Société Générale à 12 euros l'action, sachant que en 94, elle était à 27 euros l'action. Hein. Enfin, euh, tu l'as payé extrêmement pas cher et à mon avis, c'est un bel invest que tu as fait, donc bien joué à toi. Moi, je ne suis pas encore dessus, je vous dirai quand je serai rentré dessus. Potentiellement, on peut peut-être aller chercher mon niveau, là, ma, ma zone orange ici, entre, 10 et, euh, enfin, entre 9 et 10 euros l'action. Si on va à 9, 10 euros l'action, je serais très content. Ce n'est pas, pas donné, ce n'est pas sûr qu'on y aille. Mais ouais, là, ça serait une très très belle opportunité. 9, 10 euros l'action, ce serait cool. Après, faudrait, il ne faudrait pas non plus que Société Générale finisse comme Deutsche Bank. Deutsche Bank, je vous rappelle, depuis 2011, se fait tartiner. On est passé quand même de 30, 30 euros l'action à 6 euros. Et puis, qui sait jusqu'où on ira Certains annoncent la faillite de Deutsche Bank qui est, je vous le rappelle, la plus grosse banque sur le Forex. Donc, si elle fait faillite, ça fait mal. Bon, après, je pense qu'ils la laisseront pas couler. Mais on n'est jamais sûr de rien en finance, vous le savez. Hein, on l'a vu avec euh, les Mads Brothers, euh, etc. Ok les amis, bah écoutez, ça me paraît être bon pour aujourd'hui, je vous ai partagé tous mes scénarios, donc si vous avez des questions, bah, je vous invite à les poser dans le chat. Johan qui nous dit qu'il a payé du SOG vers 12-13, Goldman, je vais la rajouter à ma liste. Euh, ok, bon bah écoutez, on est, on est plutôt bon. On se retrouve lundi prochain 18h00 sur cette même chaîne YouTube, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous, et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission, euh, bah voilà, à la même heure, même endroit. Bonne soirée